Alam mo ba na ang salitang noun ay nagmula sa Latin word na nomen na nangangahulugang pangalan o pangalan? Ito ay hiniram mula sa Middle English mula sa Old French noong ikalabing apat na siglo. Sa Old French, ito ay sinusulat bilang noun or non or non. Kaya ngayong araw na to pag uusapan natin ang isa sa mga eight parts of speech, ang tawag dito ay noun. Part po ito ng ating verbal ability review para sa civil service exam for both professional level and sub-professional level. So kung hindi nyo pa napapanood yung first part nitong video, ilalagay ko yung link sa description box kasi nandun yung fundamentals pati na rin yung mga tips ko. At para organize tayo all throughout the video, meron tayong susundang video outline. Ang una nating pag-uusapan ay ang meaning ng noun. Pangalawang pag-uusapan natin ay ang sham na categories ng noun. Ano-ano ba ang mga yon? And lastly, magbibigay ako ng mini quiz na sasagutan natin parehas at i-explain ko rin kung bakit yon ang tamang sagot para ma-test out kung meron ba talaga tayong natutunan sa topic natin today. So, get ready as we dive in To the very first topic, ano nga ba ang noun? So, kagaya na sinabi ko kanina, ang noun ay kabilang sa eight parts of speech. Ito ay tumutukoy o naglalarawan sa tao, bagay, lugar, hayop, pangyayari, ideya, kalagayan, at iba pa. Ito ang mga salitang ginagamit upang bigyang pangalan o identity ang mga bagay na nasa paligid natin. So, karamihan sa mga bagay na nakikita natin sa paligid, yan po ay noun. <laughs> Ngayong alam na natin ang definition ng noun, alamin naman natin ang mga examples ng noun. So, sabi doon sa name of person, examples niyan ay Robert, Tim, at Dale. Even your name is also a noun. Pangalawa ay yung place. Places like church, museum, or park is a noun. Third is thing, laptop, book, and pen. Next is idea, love, freedom, happiness. Yun po ay mga noun. Ngayong alam na natin ang examples ng ilan sa mga nouns natin, alamin naman natin ang sham na categories ng noun at umpisahan po natin sa proper noun. Yan ang first category natin. Ano ang proper noun? Ito ay ang mga specific nouns na tumutukoy sa tao, bagay, hayop, at iba pa. At tandaan mo na lagi itong nakakapitalized letter. Ano naman ang mga halimbawa ng proper nouns? Ito ay Kaizen Gray, name ng tao yan. Qatar, specific na name ng bansa. Chanel, specific na name ng brand ng bag. So, as you can see, nakakapita letter po yan at specific na name talaga siya. Hindi yung grupo lang siya or common na name lang ng isang bagay. Ang susunod na category natin ay tinatawag na common noun. So, ano naman ang common noun? Ang common noun naman po ay mga general o non-specific nouns na tumutukoy sa tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari at iba pa. Pwede itong isulat in small letters maliban na lang kung ilalagay sa first part ng sentence. Ang example ng common nouns ay ball, sugar, dress, animal, tree, and book. Bakit? Kasi hindi naman in-specify kung anong klase ng ball siya. Para ba siya sa basketball, baseball, softball, sa sugar naman. Hindi rin sinabi kung brown sugar ba siya, white sugar. Sa dress, hindi sinabi kung anong type ng dress, kung cocktail dress ba. So, ibig sabihin, common noun lang to siya. At yung difference nila between proper and common nouns is that yung proper noun, lagi nakakapita letter. Yung common noun, most of the time, small letter siya. Not unless ilagay mo siya sa first part ng sentence. Kasi usually, kapag gumagawa tayo ng sentence, ang unang letter po doon ay nakakapitalized letter. So, sana po, ma-distinguish natin ang maayos ting difference between common noun and proper noun. Pero kung hindi natin masyado magets Comment down below, ask me a question so I can, you know, explain that to you better. Next na type ng noun ay ang concrete noun. So, ano naman ang concrete nouns? Ang concrete noun po ay isang uri ng noun na tumutukoy sa mga physical objects na pwedeng ma-perceive ng ating senses. Ito ay ang sense of touch, smell, sight, hearing, at taste. So, examples ng concrete nouns ay chair, laptop, viand, television, radio. As you know, 
physical objects ito sila, mga konkreto. Pwede mong hawakan, pwede mong amuyen, pwede mong marinig. Yung chair na hawakan, right? Laptop na hawakan, vayan na amoy na lalasahan, television nakikita, naririnig, radio, ganun din na hahawakan, naririnig. Therefore, concrete noun po iyan siya. Ngayon, ang susunod naman nating aalamin ay ang pang-apat na type ng noun at ito ay tinatawag na abstract noun. So, ano naman ang abstract noun? Ang abstract noun po ay tumutukoy sa mga ideya, konsepto, emotions o qualities na hindi na perceive ng ating five senses. Ang mga halimbawa nito ay love, loyalty, happiness, justice, peace. Ang kaibahan nila between abstract and concrete is that yung abstract ay hindi natin nahahawakan physically whereas yung concrete nahahawakan natin physically. Ang abstract noun ay parang mga ideya lang siya, mga konsepto or emotion kagaya ng love. Hindi natin nakikita yung love. Nakikita natin yung taong mahal natin pero hindi ang pagmamahal. Ganun din yung loyalty, ganun din ang happiness, justice, and peace. So, sana po, naintindihan natin yung part na yan. Next na type ng noun ay ang tinatawag na collective nouns. Ngayon, ano naman ang collective nouns? Ito ay isang uri ng noun na tumutukoy sa grupo o koleksyon ng mga tao, bagay o hayop. Ano ang halimbawa ng collective nouns? Ito ay group, flock, herd, family, nation, assembly, crowd, army, Team. Imagine mo na ang mga minention ko na yan ay pinagsama-samang grupo ng tao, bagay, hayop at iba pa. At itake na lang natin sa name itself, collect. Means marami, collective, right? Next na category natin ay ang countable nouns. Ano naman ang countable nouns? Ito ay isang uri ng noun na pwedeng bilangin at mayroong singular at plural form. Ano ang example nito? Book, car, letter, table, tooth. Ngayon, sinasabi pwede daw bilangin. Nabibilang ba ang book? Yes. Nabibilang ang car, letter, table, tooth? Yes. Nabibilang po lahat yan. May singular at plural form ba ang book? Yes. Books. Yung car, cars. Yung letter, letters. Yung table, tables. Yung tooth, teeth. Right? So, ibig sabihin, countable nouns ito siya. At itake na lang din natin sa... Name itself, countable, countable. Ibig sabihin, nabibilang or kayang bilangin. So, sana po gets natin itong part na to. So, move on na tayo sa next category, which is, tanto naman. So, uncountable nouns. Ano naman ang uncountable nouns? So, ito ay isang uri ng noun na hindi nabibilang at walang plural form. Kadalasan itong tumutukoy sa mga substances, concepts, abstract, or abstract ideas. Ano ba ang halimbawa ng mga uncountable nouns? Water, sweat, joy, advice, beauty, music, knowledge, or love. Lahat yan, hindi nabibilang at wala rin plural form. Alright? So, for example, yung water, pwede natin siyang bilangin like gallon of water, pero hindi mo pwedeng sabihin na water. So, hindi natin nabibilang ang tubig, hindi natin nabibilang yung pawis. Same goes with milk. Kasi di ba mga substances yan, hindi natin sila nabibilang. At take it from the word itself, uncountable. Pag may word na on, ibig sabihin not, so hindi siya nabibilang na noun. So, sana po naintindihan natin tong part na to. If not, Feel free to comment kung ano yung hindi mo naintindihan, okay? Now, moving on to the A type of noun is compound nouns. Ano naman ito? Ito ay isang uri ng noun na nabubuo sa pamamagitan ng pag-combine sa dalawa o higit pang mga salita. Ang example nito ay laptop, birthday, high school, bedroom. As you can see, hindi lang siya iisang word kundi dalawang word kasi laptop, dalawang word, right? Birthday, dalawang word. High school, dalawang word. Bedroom, so dalawang word siya. Ibig sabihin, yan po ay compound nouns. <laughs> Alright, so proceed na tayo sa last type ng noun natin. Hit mo naman yung like kung nakarating ka sa part na to. Thank you so much. So, 
possessive nouns ang last na type ng noun natin. Ano ang possessive noun? Ito ay isang uri ng noun na nagpapahiwatig ng pagmamayari ng isang tao, hayop, lugar o bagay. Ito ay ginagamit upang ipahayag ng isang bagay ay kinabibilangan o pag-aari ng entity na yon. Ano yung examples niyan? My parents' house. His slippers, Naomi's pencil, Ronel's bag. As you can see, parang meron siyang apostrophe S. Ibig sabihin, that's sign na owner siya nung gamit na tinutukoy. Right? Pagdating naman sa his and hers, that's also uh, a possessive noun. Okay? So, ngayong tapos na tayo, let's apply what we've learned. Tingnan natin kung meron ba tayong natutunan sa discussion natin today. Feel free to um, work with me. Magsagot ka rin on your end, okay? So, direction in each of the following sentences determine what type of noun is the underlined word. So, may sentences tayo. Tapos, i-identify mo kung ang in-underlined word ko ba ay anong uri ng noun. So, tingnan natin ang question number one. So, question number one, the cat chased the mouse. Naka-underline word is cat. A, proper noun. B, common noun. C, abstract noun. D, concrete noun. E, compound noun. If you need more time to answer, then pause the video. If not, we'll continue. Alamin natin kung ano ang tamang sagot. Ang tamang sagot po ay letter B, common noun. Bakit common noun ang cat? Kasi hindi naman in-specify kung anong breed ng cat ba yon, Anong klaseng cat ba? White cat? Blue cat? Anong klaseng, anong breed ng cat siya? So, common noun lang siya, right? Good job kung tama yung sagot mo. Now, question number two. Our committee won the championship. Committee ang naka-underlined word natin. So, choices are A, proper noun, B, common noun, C, abstract noun, D, concrete noun, and E, collective noun. So, let's check and see kung tama ba ang sagot mo. So, Yep, the correct answer po is e collective noun dahil ang committee po ay pinagsama-samang grupo ng mga individual. So, part po siya ng collective noun. When you say collective, grupo ng mga tao, bagay, hayop, at iba pa. Good job kung tama yung sagot mo. Question number three, happiness is a state of mind. Happiness is the underlined word. Proper noun ba siya? Common noun? Abstract noun? Concrete noun? O collective noun? Let's find out kung ano po ang tamang sagot. So, the correct answer po is letter C, abstract noun. Hindi natin nakikita ang happiness. Isa siyang state of mind. So, happiness is an abstract noun. <laughs> Alright, good job if you got the right answer. Now, let's proceed to question number four. The book on the shelf caught my attention. Book is the underlined word. Is it a proper noun, a possessive noun, an abstract noun, a concrete noun, or is it a collective noun? So, let's check and figure out if tama ang sagot mo. So, the correct answer po is letter D, concrete noun. Why concrete? Kasi napiperceive siya na ating five senses. Natatouch natin siya, nakikita natin siya, nahuhold natin siya and such, right? So, good job if concrete noun then ang sagot mo. Now, moving on to question number 5. I hope you're still with me. So, I need a cup of coffee to make keep me awake. So, coffee, ang underlined word, is it a proper noun, a countable noun, an abstract noun, a concrete noun, or is it a collective noun? So, let's check and see kung tama ang sagot natin. So, the correct answer po is letter B, countable noun. Dahil yes, nabibilang po natin ang coffee. Alright? Pag sinabing countable, nabibilang right? Countable. Ganun. Alright. Now, question number 6. Sarah's car is parked in the driveway. A. Uncountable noun. B. Countable noun. C. Possessive noun. D. Concrete noun. E. Collective noun. So, tingnan natin kung ano yung tamang sagot. 
ang tamang sagot po ay possessive noun. Bakit? As you can see, meron tayong determiner na apostrophe s. So, pag-aari ni Sarah yung car na yun. Good job if you get the right answer. Moving on to question number 7. The high school student won the science fair. A proper noun, B countable noun, C possessive noun, D compound noun, and E collective noun. Let's check and see if you get the right answer. Ang tamang sagot po ay the compound noun. Bakit? Kasi dalawang words siya, di ba? Pinagsamang dalawang words. So, high and school is a compound noun. Good job if you get the right answer. And last question. I visited Paris, the capital of France, last summer. Is it a proper noun, countable noun, possessive noun, compound noun, or is it a collective noun? So, let's check and see kung tama ang sagot natin. Alright, so the correct answer po is letter A, proper noun. As you can see, nakakapita letter siya at specific na name ng um, capital ng France ang Paris. So, good job if you got the right answer. At syempre, kung umabot ka sa part na to, may homework ako para sa'yo. Research more about the examples of abstract nouns, compound nouns, and collective nouns. Sila kasi ang medyo mahirap i-identify. Sometimes, minsan, malilito tayo. So, make sure to research that para ma-expand din yung ating vocabulary. And that's it. Sana po may natutunan kayo sa lesson natin ngayon. Kung meron pa like naman ng video na to, kung may mga tanong kayo, feel free to leave a comment. At kung interesado kayo sa book at soft copies, meron po ako noon. Message me lang. At gumagawa rin po ako ng online course. If you're interested, you can join me in that course. I can share with you everything that I know. Bye!